Tras años de tensiones, protestas y negociaciones estancadas, el gobierno de Nicolás Maduro y parte de la oposición venezolana se reúnen en México para acercar posturas y buscar una solución consensuada a la crisis política y económica que azota a la nación sudamericana y previo además a los comicios de noviembre. Es la quinta vez que ambos grupos se sentarán a negociar. La comunidad internacional tiene esperanzas de que el diálogo funcione. Los ojos del mundo están puestos en México, de los venezolanos, de los aliados de Nicolás Maduro y de las decenas de países que respaldan una transición en Venezuela. El heredero de Hugo Chávez en el poder desde 2013 se ha mantenido pese a la catástrofe económica, las sanciones de Estados Unidos y unas elecciones en 2018 consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional. Gracias a poderosos aliados como Rusia, que acompaña al chavismo en este nuevo intento de negociación. Países Bajos fue invitado por la oposición y Noruega vuelve a ser mediadora. El reclamo es también aliviar la crisis social y económica. Creo que es muy importante que en México se discutan temas económicos y sociales que permitan aliviar el, la crisis que vive la inmensa mayoría del pueblo venezolano. La oposición exige mayores garantías para unas elecciones libres y justas de cara a los comicios regionales del 21 de noviembre. Y puedo decir hoy que hay unidad en Venezuela respaldando la posibilidad de una solución a través de un acuerdo integral en este momento. Estados Unidos ofreció relajar las sanciones si hay una solución negociada a la crisis. Vamos a dialogar con la oposición pitiyanqui, proyanqui, con los esclavos del gobierno de Estados Unidos. Vamos a dialogar. Hay que dialogar hasta con el diablo. Claro. El hijo de Maduro, Nicolás Ernesto, forma parte de la comisión oficialista. Pese a algunas concesiones del chavismo, todavía hay candidatos inhabilitados y más de 300 presos políticos, entre ellos Freddy Guevara, colaborador cercano a Guaidó e interlocutor en las reuniones preparatorias, que fue detenido hace un mes. Ampliamos ahora la información con el periodista Aitor Sáez en Ciudad de México. Aitor, ¿qué sabemos sobre el diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro? ¿Cómo se están viviendo estas horas allá? Sí, de momento estas últimas horas se están llevando con hermetismo, mucha discreción, ninguna de las partes ha dado declaraciones. Hace apenas unas horas eh, se ha anunciado que el lugar donde se formalizará ese inicio de los diálogos será el Museo Nacional de Antropología. En ese eh, sentido también se ha anunciado que Holanda será el país acompañante del lado opositor y que ese, en ese acto se espera que eh, se firme un memorándum de entendimiento que incluya siete puntos que estarán sobre la mesa, como ya avanzó el presidente venezolano Nicolás Maduro y esta mañana nos ha confirmado una fuente opositora. Precisamente su delegación se está alojando en este hotel, en el Paseo de la Reforma, justo al lado de la embajada estadounidense. Casualidad o no, pero Washington, pese a no participar directamente en esas conversaciones, jugará un papel determinante en el desenlace de esas negociaciones. Bueno, ¿y por qué la importancia de Estados Unidos en estas conversaciones y por qué este diálogo además tiene más posibilidades de éxito que otros? Sí, la importancia de Estados Unidos recae sobre todo en que la principal baza de la oposición serán las sanciones de Washington contra la cúpula chavista. En ese sentido, fuentes cercanas a la negociación nos han comentado que a Nicolás Maduro lo único que le interesa es el levantamiento de esas sanciones. Por ello, también nos cuentan que la autorización de Estados Unidos para exportar gas LP a Venezuela hace justo un mes fue un gesto de buena voluntad definitivo para lograr este diálogo. Además, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca con un discurso mucho menos beligerante que el de Donald Trump permitió que Estados Unidos alineara posiciones con la Unión Europea más propensa al diálogo. Esa total eh, sintonía lograda por eh, primera vez ha generado un clima internacional más distendido y favorable para al menos sentar las bases de estos diálogos. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que está ocurriendo allá. Muchísimas gracias a Aitor Sáez desde Ciudad de México.